你好，想问问啥？我妈要银元不要？银元？嗯。拿来我看看。你看。哇，还都是龙阳。这银元有什么来历吗？家卖给我了。把、啊、家里放的。嗯，放这儿去了。想卖了。对，想换成钱。想换成钱。这银元不对呀、啊，感觉不老。你看这个，这上面我估计能抠掉。虽然这上面包浆，你要是老的这种包浆很难抠掉，但是这，看，看到没？嗯。看到没？你再掉啊！一抠就掉了。俺奶放好长时间了，给包浆还。看一抠都掉了。这要是这要是真的，它不可能抠掉，说明这个包浆时间还不够长。如果时间长的话，它就已经就。他俩就是粘合的是比较结实的，我用指甲肯定是抠不掉。包括他这个壁面，这壁面看起来还行，但这边瓷就做的就就非常不那个啥了，感觉一眼就看着感觉不对。还有这边这个江南的庚子，像这种锈，这种这种颜色的锈，一般就时间不会长，时间不会长，我就不抠了，好吧？但是这个东西不对。这，这说明啊，你说的话不可信啊！你说是你，你奶，你奶给你的，那有可能是你，你奶奶啊，到果儿街或者啥的，从其他地方买回来的，不是家里放的老银元。嗯，他跟我说他放的呢。他给你放的。嗯。那反正是时间不对，那可能要不然就是你说假话了，要不然你奶奶说假话了。肯定这银元，这时间没有那么长。你这俩银元，因为如果是真品。这两个元价格都不低，你像这个大清宣三，这上面也没有磕碰，也没有戳，像这，都打几千，这个也不便宜，江南庚子的，也是少见的品种，这得好几千块钱，两个，但是这这俩都不对，银子是银子的，我听着声音，银子没啥问题，都是银子的。银子我没问题，但是这假的我受不了，假的呀，哎，我要不了，拿回去吧。好，行，谢谢老板。嗯。